我的耐心是有限的，还不速速下载《斗破苍穹：怒火云岚》，提升斗气。从今以后，你是本王的。带来的是更逼真的模拟体验。你可以选择直接与意识世界连接，也可以通过便携终端与他人沟通。我一天大部分时间都是在脑电波终端里的，有什么想去的地方，鼠标一点就到了，特别方便。化妆、通勤还有做饭的时间，其实都可以省下来了。我可以把更多的时间用来做自己喜欢的事儿。而且同样的东西，虚拟版更实惠，反正使用起来都一样，这样生活质量也提升了呢。远距离恋爱也很方便啊，工作生活两头握。现在家家户户都有了脑电波终端。我觉得需要提醒大家的是，这样的技术是存在一定危险性的。您指的是设备上的安全隐患吗？啊不，我指的是更高层面上的。虚拟世界没有边境。人一旦分不清虚拟与现实的区别，对真实的判断能力就会消失。在过去，已经发生了太多起因意识迷失而回归不了现实的悲剧。那是过去才有的问题，不是吗？官方数据显示，自从幻游猎人组织成立以来，对未婚人的成功救援率几乎已经接近了百分之百。保证客户在赛博世界的人生安全，是我们的职责。八路队长，我也想和你一起并肩作战。<笑>那欢迎你参加。环游猎人资格考核。作为本世纪最热门的职业，环游猎人的职业考核难度可谓是第一。喂，哥，你去哪儿了？醒了，我去小市中心给你买点东西。唉，什么东西不能网上买，还得费这么大劲跑一趟。秘密，饭在炉子上，起来就吃点东西。哦，对了，今天有任务吗？还在待命，怎么了？今天什么日子？你忘了？我的生日啊！早点下线吧，我一会儿就回。好耶！也不知道老哥给我准备了什么礼物，好期待呀、啊！哦，来活了！无脑上线，有大鱼。赛博世界安全维护任务等级 C 级内容，处理违法外挂
，赏金两万金。哇哦，睫毛，<笑>给我坐标，马上就到。正在为您连接西部小镇。管理员，管理员呢？这里有人作弊，管理员在哪儿？啊这个、<笑>第一名的奖金就是我的了。哎，这都什么年代了，哦、怎么还有人用外挂呀？行的挑战者乌诺，进入赛场，快帮我们做点活动，应该可以啊！跟了他，跟了他。小姑娘，你可别不自量力，坏我好事。不自量力，不如来试试。他、哦、是不是就是网络上很有名的海贼之人？滚、啊啊啊！搞定。哎，诺兰，过来请喝一杯吧。谢了，不过我已经约了朋友。子慈，又欺负菜鸟了，一下子没控制住。喏。老样子，赏金分你一半，够大方了。那当然，你给信息我出力，一人一半，很公平。对了，之前我让你调查的东西有消息了吗 ？No。嗯、哦，这么快？定位我已经给你设置好了，这个是追踪器。太棒了！用着大陆的资料很危险，调查这么敏感的信息，你有什么理由吗？作词，你有听过《勇者大陆》的那个都市传说吧？有人说，在虚拟世界深处有一扇通往异世界的大门，决定你是否拥有通行资格的是一场勇者挑战。通过挑战，你就能成功穿过大门，到达极乐彼方。但，假如你失败了，将会迷失在混沌中，变成永远的未归人。你想参加这个挑战？不是吧，小左慈，这种基本骗术你都忘啦？当我没说。拿一个让人感兴趣的东西做幌子，然后找个理由让受害者自愿说同意。一旦让出权限，就等于让骗子为所欲为，最后钱财两空。我最近在找的就是这么一个骗子。这人我追挺久了，就是一直没法定位他的具体坐标。搞了半天只是为了捉骗子。骗人可是很恶劣的行为。哼哼。这次我肯定能找到你。啊，发现了！啊，你人傻吧？怎么把全部家当当家？我同意发起的不是勇者挑战吗？怎么会被传送到这里？这就是勇者挑战，只可惜你没通过。哎呦，你怎么才这么点钱？太过分了吧你们！这事儿，这事儿，太骗了！哎哎，你们可别瞎说啊！这挑战是由他向我发起。钱也都是他自愿压进来的。快快输，再丢票啊！可别输了就赖账啊，兄弟！连我都打不过，你还想进勇者大陆？哎呦，什么挑战啊，这么厉害！不如让我也试试。什么人？居然突破了我的锁定代码！如果我赢了。那个什么大陆的门票也给我一张呗！哎呦，居然还有肉鸡自己送上门的！快来考验我吧，我可是急不可耐了。这可是你说的。哎呦！啊！呀！呀！呀！嗯嗯嗯。骗人钱财的事儿，今后还是别做了。等着接受处罚吧，大叔。诺兰，小心！臭丫头！不是吧？居然跑了！左慈，你的追踪器还能用吧？到这儿应该安全了吧？没想到被赏金白客盯上了。最近还是低调点。别急着走啊，大叔、啊！咱们刚才的事儿还没聊完呢。怎么可能？你已经被追踪器锁定，别想着再逃了。顺便告诉你一个事儿，刚才过来的路上我已经通知了幻游猎人。糟糕，要是被幻游猎人抓住，就真的完蛋了。哎，大叔，你不会还想跑吧？就算你跑到天涯海角，也是逃不出我的手掌心的。诺兰，你好像反派啊。很自信吧，小姑娘
，有本事你来勇者大陆抓我！说是没有骗人，异世界大门是真的存在的，是他们自己没有通过挑战。别跑！哎，你们看到了吗？刚才那个端口好像是真的。那个勇者大陆不会真的存在吧？还有那个勇者挑战，不会也是真的吧？哎呀，说的我瘆得慌。走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧。还要继续追吗？我觉得这个事情有点奇怪，还是留给幻游猎人处理吧。怎么回事？周围好像被什么东西侵蚀了。是冰的东西。下线通道应该撑不了太久。左慈，那我们分头行动。护送大家去安全通道。好。啊啊啊、诺兰应该不会碰巧就在那个区吧？诺兰，快走！你还在磨蹭什么？西部小镇已经快被感染完了。我跟着最后一个人呢，马上就好。嗯，你往前走。谢谢。安全下线点没剩几个了，我护送你。糟糕，我哥来电话了。想好怎么解释了吗？诺兰，你在哪儿呢？呃呃。你不会在西部小镇吧？我手头有点忙，那一会儿再跟你解释。去，就在前面。你挂了你哥电话，我挂了我哥电话，不完蛋了。Ring Station， 请求对接。允许对接。不，请传送西部小镇。一直往前，面对是最后的安全点。好嘞。你想好怎么跟你哥解释吗？我别那屋不开，别那屋啊！救命啊！怎么还有人？这个声音是……我不想变成被骗子，我不想死啊！左慈，快定位。请注意。喂，诺兰。喂，诺兰。糟糕，信号完全断了。西部小的全通道关闭。西部小的，噔噔噔噔噔噔。堵完了，视线大条了。所以说，你从一开始就在西部小镇。说来话长，那你还是别说话了，安静等待救援吧。我这事故体质哥，你又不是不知道，出这种意外又不是人家想的。好好说话，卖萌又不能解决问题。哥，你看人家充满诚挚的双眼，<笑>我真的还有一件事情没有做完。停，真是败给你了。到底什么事儿啊？除了我们，还有人被困在这个地图。可能就要成为未婚人了。什么？外面是一种会干扰意识的病毒，已经有好多年没有出现过了。被它吞噬的人只有十来分钟的黄金救援时间。救命！我不我刚就是想找他来着，可是西部小镇太大了，要是再等幻游猎人来，恐怕……那我们就去找他。嗯。诺兰，你相信我吗？诺兰，你相信我吗？只要我们在一起，就什么问题都能解决。哥，我当然相信你。那好
。关于被困的人的位置，我有一个大胆的假设。说吧，我要怎么做？诺兰，能听得到吗？没问题，区域内的信号还在。你刚才说，你们追到那人之后，他为了逃跑打开了病毒端口。既然这些病毒正是因他而来，那他在的位置，很可能就是病毒的发源地。知道了。我要找的就是病毒最多的地方，找到了，就在那里。救，救命啊！请我小心。你，你，放心吧，老哥。诺兰就快到了，诺兰好像真的很强。喂，快醒醒！糟糕，已经听不到了吗？诺兰，小心身后。海华一队准备出击，是。哥，诺兰，你们这两个小鬼也真够大胆的。哥，你准备做什么好吃的？我给你打相声好不好呀？出发前，你是怎么跟我说的来着？放心吧，你妹妹我可是天下第一无敌诺兰。呃，人有失足，马有失蹄嘛。虽然最后狡猾了一下下，但那个人得救了，不是吗？嗯。你那点三脚猫的功夫，也就只能抓抓小偷。如果不是后来换用猎人赶到，你现在就是躺在医院里的未归人了。哦，人家今天才成年，还有很多进步的空间嘛。所以说。我倒是开始认真考虑巴龙队长的建议了。我们一起去考幻影猎人吧。啊！虽然哥哥我要补的知识还很多，但是只要我们在一起，就什么问题都能解决，不是吗？没错。哎，哥，你袋子里还装着什么？你说是什么？我的生日礼物，是 T N L 的限量 C D。就这样，在十八岁生日这天，我和哥哥收到了来自幻游猎人小队的考核邀请。要成为幻游猎人，可能还真没我想象中那么简单。啊，我哥是个书呆子，他能不能通过考核啊？哎，担心那么多干什么？只要我们在一起，一定什么困难都能解决。听说今天有勇者大陆端口出现的消息。是。但查明只是假借其名散布病毒的伪造品。A 组的记忆提取如何了？失败，信息无法被读取。继续想办法，我一定得知道这组信息的内容。这是我们救人的最后希望。说给你复习的，我怎么就睡着了？啊，还有漏洞分析。哦，放心吧，哥哥会加油的。嗯，咱们一起加油。好多人呢，毕竟是万中选一的录取率啊！人多竞争也大，一起加油吧！好，好的好的，电脑先拿。这谁啊？不知道啊。哇，好大的飞艇啊！这人来头不小，听说是那什么集团。真浮夸。是啊。
，是限量款的艾维奇飞艇。哥，你知道吗？我特别喜欢这机型。等我当上幻游猎人，赚了钱，我一定要给咱家买一台。嗯，哪个不长眼的，居然敢撞、啊？对不起。哎呦，小朋友也来考试，要不要哥哥带你啊？叔、嗯、叔帮你通过。嗯、不用了。诺、嗯、兰，退后。哟，有护花使者呀。刚才我妹妹打扰到三位，实在很抱歉。只是马上就要开始考试，大家还是提前做些准备吧。哟。就你也想通过猎人考试？你说什么？诺兰，没事。<笑>毛头小子，滚蛋吧！咱们之间的事儿还没完，交给我。胆小鬼，别准备躲进终端啊！还真的是什么东西都能混进，鞋都脏了。你说什么？谁呀、啊？看来不收拾收拾你是不知道厉害的。你。呃，管理员，呃，都是误会。管理员，就是这个人闹事。没错，没错。喂，臭小鬼！考场内严禁斗殴，你们三人已被剥夺考试资格。什么？我什么事情我没干呀？放我下！放开我！我什么也没做。大姐姐你好酷啊！真是谢谢你。没什么，管理员是你叫过来的吧？没我出手，你们也能处理好。各位考生，上午好，我是幻游猎人会长多恩。本年度幻游猎人能力测试即将开始，祝各位能够旗开得胜。是多恩会长。各位考生注意，考试即将开始，请大家做好考试准备。哥，哥，你记住，这次猎人考试主要考察的是体能、技能与心理。哥，你的实战能力比较弱，可以回避正面对抗。考试即将开始，考试系统准备就绪。Green Station， 请求对接。允许对接。报名的，说来话长。哦，我哥也来了，他还不能熟练掌握代码呢，我得去找他。先走一步来。嗯，左慈你好狡猾，竟然跟随我坐标。能省一点是一点。嗯，那你可要跟好了。人数稳定下来了，这场是淘汰赛，应该不只是跑完全程这么简单吧？这就开始了吗？你来的正好，我有个想法。啊！嗨，美女，你的加速代码不赖嘛，真不华丽，哪儿买的？注意看路。
我不长眼。抱歉，没想到墙后有人，居然把迷宫墙破坏掉了。考生的代码可没法做到啊！系统投放的攻击球，可攻击，可融合，可穿墙吗？我有个提议，你们有兴趣吗？今年的情况怎么样？有群小子够能折腾。对了，那个叫诺兰的考生就是你惦记很久的天才百科吧？什么惦记？<笑>人家那是真的有天分。嗯，这几个考生去赶攻击球干什么？融合了，居然靠着融合变大的攻击球一路撞破墙壁，嗯、有这么做迷宫的吗？<笑>看来这届小孩有的让人头疼了。第一场考试结束，请通关的考生五人一组搭乘中心通关通道。<笑>爽快！哎呀，之前情况特殊，没来得及自我介绍。在下威特。哦，你就是早上引起骚动的集团公子哥、嗯。不才，就是在下。我叫诺兰，这是我哥。徐木，那那边那个矮冬瓜呢？<笑>主持，矮冬瓜。嗨，真巧啊！没想到我们会在这里遇上，还组成了小队。大姐姐，你刚刚好帅啊，我都看呆了。你叫什么名字？晴空，你这人挺会耍小聪明的嘛。呃，即将到达第二考场，请考生做好准备。哇！直接给内部代码，够大方啊！我当是什么难题？这个简单。诺兰。是想出关于武神的秘密吗？只要按照金木水火土的顺序，引用怪物踩踏有颜色的踏板，再依次攻击天顶星球，就可以通关了。原来如此，那还等什么？上！看来小不点他们第二场考试是要通过。不过，目标生命击杀，恭喜所有的各位，第二场考试。
你复习笔记看到哪儿了？这张代码命令肯定考。诺兰，也很重要。复习语言基础给我看看。啊，那个你还没有看啊？嗯，那个也是考点的。拿去。啊？哥，怎么了？难道不是这本书吗？<笑>书是这本书，但诺兰好像不是诺兰。哥，你在说什么？你不是我的妹妹。这就是第三轮考试，这个世界是假的吧？恭喜你完成全部试验，成绩合格。啊，这里是……恭喜你考成序末，我是考官巴龙。我很好奇，你是如何发现端倪的？大概是因为诺兰吧。诺兰一向粗枝大叶，从不会把桌面打理的这么干净，找什么东西都是来回翻找，他可不会这么利落的就找到想要的东西。<笑>你很敏锐，有做幻游猎人的潜质，欢迎你的加入，徐墨。就这样，我们都搭上了猎人。通过考试的我们，搭上幻游内部的专机，去往总部完成新人训练。意识所系，性命相托。我愿成为幻游猎人，救人于斯，竭尽全力。欢迎各位加入幻游猎人。期待了半天，居然是个虚拟徽章。想要实体徽章，当然可以。真的、啊？嗯，但是要靠你的本事拿。走<笑>之前，生命的才有，笨蛋。再冬瓜你！起立。长官，我是海华市幻游猎人零二队队长巴龙。从今天起，我就是你们的教官。在这里，我不管你们自以为知道多少，了解多少，从现在开始，通通都给我忘了。在虚拟世界，强健的体魄是精神力的最佳保证。你们要对抗的敌人会是多种多样、系统病毒、元件变异、数据紊乱，都不是最严重的敌人。最严重的敌人是自我迷失。一旦在虚拟世界中迷失，想在万千虚拟空间中找到正确的轮回。何其艰难！静心。哇，怎么样？怎么样？晴空姐第一名啊，好厉害！谢谢。哎，辨别现实和虚拟太难了。话说哥，你这成绩还可以嘛？巴龙说。巴龙教官，哟，都还不错嘛。就是小不点，体能差了点。把龙叔就不要接人家上班了。诺兰，你确实要多努力。<笑>教官，我们什么时候才能出任务？对啊，天天做训练，我都腻歪死了。你们还早着呢，先给我好好考虑怎么把理论运用到实战中去吧。啊！尤其是晴空和虚木。模拟训练真够呛，诺兰是怎么坚持？为什么我不能去？啊，是谁告诉你的？这不是你能参与的。对，这本应是你们这些所谓的高层负责。如果不是你们营救没用，勇者大陆也不会被封锁这么久。晴空，勇者大陆。啊，这里是。姐姐，啊，露娜，你看，是大海。我们约好了要一起来看大海的，你不记得了吗？我已经在这儿了，你呢？你什么时候过来呀？危险，露娜，你快回来！
集中注意力，将这颗小球推过去。晴空通过。晴空，你也太狠了！够了，还不够。嗯，下课。嗯晴空姐，喝水。晴空，你也太拼了吧！谢谢。哎呀，你们在这儿啊，让我好找。哎，二十三楼的备用机房什么时候能用啊？好像给封了，不是说电力故障吗？电力故障能修一个月啊，到现在都没修好。哎呀，我的资料，我的祭典啊！我先回宿舍了。晴空，晴空姐没事吧？脸色好差。晴空，这么晚了，他要去哪儿？二十三层，之前前辈说发生意外的地方。晴空来这里干什么？晴空晴空刚刚确实是走了这个方向啊！糟糕，去哪儿了？啊、这，这是。嗯、晴空，你跟踪我。晴空，外面是怎么回事？你是怎么进来的？与你无关。晴空，大家都很担心你，你究竟是怎么了？晴空。这里是幻游猎人数据库。听说这里储存了所有用户的脑电波活动资料，你来这里是想要做什么？数据中心正在为您服务，请出示您的身份证件。
证件检测成功。发龙教官的。发龙队长，晚上好，请告诉我您想要查询的信息。请帮我调出海华市市民露娜，去年三月至今全部的脑电波资料，正在匹配查找中，请稍后。已为您成功定位，是您，露娜，找到了。你一个人在野外多危险啊！幸好遇到我，最近可不太平啊。兰德，戴尔夏仙，这怎么回事？你怎么又走神了？你是迪利亚家族的修女吧？什么修女？我说，看你这打扮，是迪利亚家族的修女吧？你一个人在野外多危险啊！幸好遇到我。最近可不太平呢，有人称在郊外见到了早已灭绝的上古异兽，城里传得沸沸扬扬的。红月城堡不得已四处征兵，希望有勇者前去讨伐。不管这传闻是真是假，咱们还是先回城吧。天色已晚，这附近红月城堡是最安全的地方。红月城堡？对，有先知守护的要塞——红月城堡。除了首都天启城，没有什么比红月城堡更安全的地方。抓紧，咱们要赶快了。你没事吧？哦，你刚刚差点摔倒了。啊，我没事。这里不是现实世界，清空，不要被迷惑。是不是太累了？小家伙，这是你第一次来红月城堡吧？快去旅馆休息一下吧。哦，对了，别忘了在旅馆门口的石板处登记身份，以后回城就方便了。哎，我叫兰登。你叫什么？我叫晴空。啊！这难道说？原来这是露娜的，露娜，好特别的名字。不多聊了，咱们快进去吧。今天我可是累坏了。
手进不去先知的结界，先知在，一定没有问题的。好像出事了，蓝灯，你在做什么？整个守护结界消失了，艾尔夏先知怎么回事？小心！快逃！拉达居然是你们两个。会长，把情报详细汇报给我。是，患有一对猎人虚墨晴空、啊，你们二人的行为已经严重违反了患有猎人内部守则。为何盗用他人身份，强行闯入机密数据库？现任猎人虚墨晴空，你们最好能给我一个合理的解释。纯属意外。好，我姑且相信你们。但下一个问题，我需要你们如实作答。你们是不是成功读取了那段数据？那是一块被加密了的记忆碎片，事关许多人的性命。我需要你们把看到的一切如实告诉我。啊，是哥哥。我和星空意外进入了一段幻象，幻象内的世界异常真实
好在我们识破了幻象，脱离出来。但是，长官，你又是从何得知我们曾经进入过幻象？我们可从未交代过。这不是你们需要关心的问题，你们只需要回答我的问题。需要回答的明明是你，回答我，那里是不是勇者大陆？被你们隐瞒了一切真相的勇者大陆。勇者大陆，传说中的死亡大陆。一年前。勇者大陆公测，参与体验的人全部陷入昏迷。次日，幻游猎人专项组成立，接手全部被害者。而到了第三天，勇者大陆被全面封锁。同样被封锁的，还有勇者大陆的一切消息。既然知道的这么清楚，那你一定知道，我们已经派了最顶级的猎人前往处理。要相信组织的能力。嗯、相信，处理。那么，请问，时至今日，贵司精细处理了十二个月的结果是什么？事关机密，无可奉告。好一个无可奉告！设定未知，人员被困情况未知，事故原因未知，救援方法未知。为了这么多个未知，从何处得知这些机密？你究竟是谁？就是因为相信了你，我让我唯一的妹妹足足等了十二个月。那些影像到底是什么？是你妹妹最后的记忆。啊、你们明明什么都知道。算你们俩运气好，上级指示只罚你们俩禁闭三天，这事情算是到此为止了。没想到解码出来的信息。居然会是这样，长官，我申请重启勇者大陆增援行动。勇者大陆行动已经停止，不可能重启。可是，明明已经有了新线索。哼，勇者大陆内死亡等同于真正的死亡，这样的消息，你叫它新线索？可是队长和副队他们还在。几年了，我们能做到的就只有这么多了。进去再多的人，也只是白白送死。听明白了吗？是。你们俩老是在这里待三天，其他事不用操心。你妹妹那边，我会去想办法。你们俩，好自为之吧。对不起。嗯。还是把你卷进来了。愿意和我聊聊吗？别跟了，都出来吧。阿龙说：“好小子，一个比一个胆子大。你们也是，关禁闭的那两个也是。到底是怎么回事？”哎，也罢，你们终归是要知道的。我俩是实验室里长大的，妹妹是我唯一的亲人。我们俩体内生物磁场天生与常人不太一样，放一个世纪前可能不是这么大不了的。但是现在，即便可以用限制器来抑制，但还是能造成不少影响。像个正常人，庆空
。不过，我和露娜却因此在歌唱上有所造诣，算是意外收获吧。我们被选中成为城市歌姬，但是代价是自由。姐姐，真正的大海是什么样子的？等你再大一点，我们就一起去看。真的？嗯，真的。直到后来。我知道了勇者大陆，它号称是有史以来自由度最高的虚拟世界，能完全模拟现实。有人找到了我，希望我为之代言。是不是这样就能让露娜幸福了？当时我是这么想的，完全模拟现实吗？然而却亲手把我的妹妹推入了万劫不复的深渊。你好，我倒是觉得露娜比我更适合代言勇者大陆。你们可听说过未归人？赛博世界中，人一旦混淆了真实和虚幻，就会迷失自我。因迷失自我而回归不了肉体的受害者，被统称为未归人。而我们幻游猎人，明面上负责赛博世界的维护，更多职责则是深入虚拟世界救人。一直以来，未归人的数量都在控制中。直到一年前，勇者大陆申请公测。勇者大陆传说是真的，有惊无出，无数人被困。这消息也是真的，是，都是真的。不一样的世界，不一样的人生，全新的模拟感受，欢迎你来体验。一会儿见。结果，便是再也不见。公测当天，进入的玩家一个都没能出来。你们慌我女儿，体验时间已经到了，为什么人还没有出来？这中间涉及到社会各层次重要人士，其中便包括晴空的妹妹、勇者大陆的直接代言人露娜。露娜，现在小姐，请冷静一点。我们已经派出幻游组织最强的小队，一定会把丽梅带回的。请冷静一点。脑电波连接一旦见底，就不能接外力切断。为避免受害人受到二次伤害，组织将所有未归人转移到特殊医院集中救治，一时间人心惶惶。而制作人员更是在一夜之间人间蒸发，所有资料全部被销毁，仅留下一台备份主机。事件第三天。猎人特别行动小组成员，队长，为什么不带我去？我好歹也是猎人排行榜第七啊！除了一位联络人，其余二十人全部进入勇者大陆，至今未归。带队的人是谁？这次任务不一般，我需要你留在总部待命。队长，第一猎人雷欧利亚。我们所有人的后背交给你吧。副队，索伦斯。这么多废物。出发了，果然。然而，一年来案件毫无进展，我们陆续送入过多组猎人，无一人返还。最终，上面决定放弃整个勇者大陆救援计划。直到上个月，那次之后，我再也没有见过露娜，但是我能感觉到，露娜在另外一个世界还活着，甚至活得比这里要幸福自由的多。情况，但是突然有天，我感觉不到露娜了。在一个月前，包括露娜在内的大量未归人突发脑死亡。露娜的脑电波检测仪短时间内检测到一组巨大的数据，这段数据是组里最后的信物。我察觉到露娜情况不妙，提出探视申请。我妹妹一定出事了，我请求你告诉我救援情况。抱歉。请您回家等候通知。你叫我怎么安心等通知？可恶！更奇怪的是，这世界上勇者大陆事件仿佛不曾存在过。一年后的今日，已经没人能记得这个事件了。
，而勇者大陆账号卡更是成为了都市传说，即使是黑市也找不到它的存在。我自行救露娜的计划彻底失败。第三十三届外国猎人资格考试正在报名中。第三十三届外国猎人资格考试正在报名中。我只剩下一个选择，自己成为猎人，却没想到已经换了。或许还没到绝望的时候，露娜她还有心跳，还有呼吸，一切或许还有转机。现在还不是放弃的时候。请空姐这样也太可怜了。所以，救援行动真的停止了。哼，我可没这么说。记得明天起来上课，小兔崽子们。是啊，那我就先走了。<笑>说吧，调查到哪个地步了？啊，这几天我一直在做一个假设。如果这个假设成立的话，我觉得不，我相信露娜可能还有一线生机。啊？怎么说？勇者大陆是剧情通关模式。诺兰，哥哥，诺兰一旦彻底通关，所有人就能出来。嗯，诺兰是这么说的。我果然没看错人，这小不点有前途。不准备阻止？<笑>阻止得了吗？露娜，我去接你回家。威特，没想到你还能找到这种地方。这座秘密基地保密性和安全性极佳，最重要的是，不会被任何人打扰。送到这里就可以了。这段时间真的很感谢大家，各位，有缘再会。哦，说什么呢？环游猎人诺兰，人生的第一次救援任务马上就要开始，你可别想阻止我哟。诺兰，哦，那我这做哥哥的，当然也只能舍命相陪了。别自说自话了，让他点位置。你们几个真肉麻，这么刺激的事儿，别丢下我呀！我们可是一个队的兄弟。大家，人齐了是吧？徐墨、诺兰、左慈、威特，行空听令。我秘密委派你们。前往勇者大陆游戏，彻底拯救被困人民。祝你们旗开得胜，安全归来。是。Brain Station Three， 舱体正在启动中，大家都保重。咱们说好啦，红月城堡不见不散。哥哥，加油！嗯，放心吧。他们感情真好。是啊，小左慈，要不咱们也来个明星抱抱？喂，别动手动脚。舱体准备就绪，系统
将在十分钟。你们的信息已经录入好了。好嘞，走走走，我都等不及了。你这家伙，<笑>你俩真是的，没走还要吵。哥，你不懂，这就是友情啊。要平安归来呀、啊、！Bring Station， 请求对接。允许对接。很久以前，笼罩在勇者大陆之上的阴影是死亡。连接生死的道路被一条七炉巨龙阻断，恶龙拦在往生之路上，吞噬每一个路过的灵魂。然而，恶龙日渐贪婪，终于不再满足于吞噬亡灵。而开始垂涎人间，一时间，勇者大陆满目疮痍。这时候，七仙芝出现了。哇，然后呢？然后呢？然后啊，七仙芝怜悯世人，他们煞血。朵瑞，你又来交日常任务啊？文字再小也是肉，我现在就靠这个升级了。要不考虑一下转职定居吧？不了不了，我可不想在村里待一辈子。赶紧来个队友组队吧。哇！啊！流星是元神的指示，有新的勇士诞生了。我出去一下。哦。醒啦，身体感觉怎么样？能动了没有？耳朵呢？耳朵有没有连接成功？啊啊、别紧张，别紧张，咱们在月影村的冒险者旅馆很安全。月影村，冒险者旅馆。嗯，这里是猫耳族的新手训练村。你之前在出生点一时还没恢复，我正好路过。是你带我回来的吗？<笑>不客气，不客气。哦、啊，对了，你对这里还完全不了解吧？从地理上来说，位处万古丛森之中，归属文莱大陆，同时也是先知克雷雅的守护之地。隐藏在永恒月色之中的猫耳族部落——月影村，这可是勇者大陆里最最最神秘的部落。从勇者大陆救人的唯一方法就是剧情通关，这说不定就是露娜给我们的指示。红月城宝剑，勇者大陆，我真的进来了。啊，还没有清醒吗？啊、请问还有别的新人诞生吗？啊，没有，你是唯一一个。嗯，果然被分开了。和我一起进来的还有几名伙伴。放心吧，你的伙伴们应该是在别的出生点了。对了，还没自我介绍呢。我叫朵瑞，十三级猫耳族玩家，职业是德鲁伊。你呢？你叫什么名字？徐木，徐木你好。如果你没有异议的话，我们就是队友啦。
在这儿有什么问题尽管问我，只要我知道，一定告诉你。我的确想打听个事儿。啊？什么什么？你听说过红月城堡吗？嗯，那是啥？这个地方，大叔，你有听说过吗、嗯？红月城堡，那是什么地方？嗯、您再想想、嗯。没听说过呀、嗯。那就没有办法了。这里的文字完全不一样呢。嗯，你过会就会自动适应了。旅馆人来人往，难道没有任何一个冒险者是来做红月城堡的？猫耳族向来隐居在深山老林，不喜与外界接触。这向来没几个外族人。嗯，果然事情不会这么顺利啊。哦，啊，好久没出现新生的冒险者了，我都差点忘了。这是新手礼包哎，真让人怀念啊。这是元神的馈赠，帮助你快速适应世界。啊、初始任务，长老的祝福。居然能看懂，这语言适应能力也太快了吧。你不是想知道怎么去红月城堡吗？长老说不定能告诉你答案。勇者须墨，欢迎你成为月影村猫耳族的一员，愿元神与你同在。你的力量会在三神引导下觉醒。作为猫耳的子民，你将永远受到元神的庇护。从这一刻起，月影村诞生的勇士须墨，你的冒险开始了。谢谢。那么，再会了，勇者，期待你的成长。啊、等等，嗯，您能否告知我前往红月城堡的方法？前往红月城堡，你准备离开吗，冒险者？要慎重决定啊！你的每一个抉择都会影响世界。红月城堡是先知艾尔夏守护的东方之都，那里路途遥远，途中危险重重。你确定要远离先知克雷雅的庇护，前往海的另一端吗？是的，我有必须前往的理由。不愧是冒险者呢。我只听闻它位于基恩大陆一处险要之地，具体位置还需要你自己去探索。你之前说，还有其他伙伴进入了勇者大陆，你寻找红月城堡，难道是为了与他们会合吗？嗯，大家已经约好了，我可千万不能拖大家后腿啊！我决定了，我要帮你和他们会合。啊？长老刚不是说了吗？那里路途遥远，危机重重。我既然把你捡回来了，当然是要负责到底的。嘿，哦，还傻愣着干什么？关于这个世界，你要学的可多了去了、呃。等等，还没听完呢。勇者大陆世界里，区分能力最直接的方式是等级。目前最高等级是一百，等级与能力直接挂钩。一级，一般情况只有使用旅馆内的登记牌才能看到别人的信息。顺带一提，我十三级了。我是什么职业？到了十级，三神会帮你自动分化职业。到时候自然就会知道啦。我们猫耳一族擅长精神感应，一般来说会是召唤师或者德鲁伊之类的。没错，比如我这样。啊啊、怎么变成了猫？喵。职业德鲁伊可以自由变换成灵兽，同时能继承部分灵兽的技能。而要提升等级，唯一的方法就是完成任务。来自村民的请求会在旅馆的任务栏中发布，完成任务会有相应的酬劳。除了金币外，任务给予的奖励就是我们升级的主要经验来源。任务不限等级，根据难度不同会有相应的级别提示，而特殊任务则会随机触发。啊？猫儿哥哥，可不可以帮我个忙？这就是隐藏任务，我初始等级跨级接这个任务没有问题吗
，别忘了还有我呢，这是可以协助组队的任务。好吧。下次可看好你的小蝴蝶、啊，不容易啊，终于升级了。啊，我得去旅馆休息了。旭墨，你呢？我还想再到处看看。那明天见，记得劳逸结合哦。好，疲劳只只能旅馆恢复。与其说这里是模拟空间，不如说是异世界。虽然明知道这里的一切都是虚构出来的，但是，真让人舒服。千万不要被幻象迷惑。作为幻游猎人，我们的职责是找出真相。村的先知结界、啊新来的小猫，听说你在打听红月城堡。嗯，你知道怎么去吗？我的确知晓，不过比起红月城堡，你还是先担心怎么出这月隐村吧。你这话是什么意思？离开这里还需要什么附加条件？莫非与你刚才提到的结界有关？当年。先知克雷亚用月饮石之力，在这里建立起守护结界，而月饮石的力量来源，正是月光，故此，月饮村便被他封入永夜之中，再无白昼。封入永夜，再无白昼，建立结界。难道说，不笨吗？永恒的黑夜自然能让月饮石之力达到全盛。但是，这里从此与世隔绝，没有先知克雷亚的许可，谁也没有办法离开。
，先知许可，就是突破结界的条件。得到许可很难吗？据我所知，多年来能从结界走出之人少之又少，而你，不过是个连职业都未觉醒的新人。以你目前的能力，没个一年半载，根本没可能接触到任何一项与先知相关的委托。假如我说，我想尽快出村呢。办法的确有，不过，即便你现在就在红月城堡，又能如何？手无缚鸡之力的你，又能改变什么？在这个世界，力量就是一切。时间不多了，你是否决定接受我的考验？你到底是什么人？你可以叫我灵。十天内升到了五级，感进度这么不要命吗？嗯，只要按照等级区域划分来做任务的话，就能提高三倍效率，算是勉强做到了。嗯，这么大强度，亏你还能好好坐在这儿。自勇者大陆三千万玩家被困时间已过了一年，而勇者大陆内的时间则加速了四倍。现今唯一能将所有人解救的方法是通关世界剧情。今天是进入这里的第十天。本来应该马上去红月城堡的，但是我还一直在新手村困着。十天后，如果你到得了五级，就来这里找我，我会告诉你最快离开村子的方法。你想要什么？你不必这么防备。老实说，咱们不过各取所需罢了。先证明给我看你的决心吧，小猫。小心，这世界可能远比你想象中的危险。他。真的能帮助我吗？喂！呃呃呃、奇怪了、啊，如果真的存在什么最快离开村子的方法，作为村里资历最老的我，怎么会不知道呢？那你知不知道其他的玩家都哪儿去了？喂，你有没有听过一个传说？嗯，如果玩家在虚拟世界中主动放弃，或者混淆了认知。开始将虚幻当作现实，他们的行为就会逐渐变得跟原住民没有差别。你是说那些都曾经是玩家？多、啊、战斗补给、啊。我出门的几天，小子们可不要饿着了。大叔，你又去森林啊？嗯，你们俩要加油哦。谢谢。注意安全哦。嗯，知道了。真是让人不放心，森林里那么危险，原住民可没办法复生。旅馆资源没法靠任务维持吧？再加上我来了，还好你来了，我还以为我是最后的玩家了，没想到还有比我更晚的。不过你别担心，既然我已经答应过你要陪你去红月城堡，那么即使这个灵是骗人的。只要咱们俩一起努力，迟早也能离开这里。没想到你靠自己的力量这么快升到了五级。嗯，说出你的条件吧。我帮你通过先知的出村任务，但希望你帮我向先知捎一件礼物。啊！切，搞了半天，原来你也被困在月影村了呀、啊？你就是灵吧？你多少级了？呃呃呃呃呃，他呃他叫朵瑞，咱们一起的，是十三级的德鲁伊。不要碍事就好。你是吟游诗人，是刚来月影村的吗？我之前完全没见过你。哎，创世先知的结界，岂是能让人随意进出的？我途经此处，没想到误入了月影村地界。没有他的许可，即使我的等级再高，也没法出去。那你究竟多少级了？应该不能更高了。啊！难道你是满级的初代玩家？啊、你那个快速出村法到底是个什么原理？说难也难，说容易也容易。帮你们快速升到二十级、啊，直接攻克村长任务、啊。你这个光第一条就很难办到了。不难。那你说怎么办？进迷雾之森试炼
迷雾之森有不少奇珍异兽，可以带来大量经验，让人快速升级。但有一个致命因素——毒物。我的职业能给你们提供短暂的庇护，来抵挡毒物的侵蚀，而其他的就需要你们自己的努力。可是，森林中的怪物等级都比我们高，即便我们可以进入森林，还是没有办法杀怪啊。这就是接下来我要教你们的，我只会说一遍。你们都好好记清楚了。咱们可说好了，遇到情况不对，立即撤退。我们配合这么多次了，应该没问题。那可是迷雾之森啊，是整个月影村最高级的副本地图，而且还没灵那家伙跟着，我感觉特别没安全感。灵，你不跟我们去吗？如果我在，你们又怎能得到真正的提升呢？我制作的护符只能保证你们一个时辰之内不受毒物伤害，所以千万记得，不要恋战。传送，迷雾之森。之森发现一只落单的。目前距离太远，我需要靠近它才能判断死门位置。嗯，小心。我们灵狐族与你们猫耳族相似，我们的力量都来自于元神。天生的灵力要远远强于武力，直接拿武器攻击，如同挥舞烂铁。但是，如果用灵力，以你们目前的能力，还不足以反抗迷雾之森内的猎物。因此，要掌握好森林子民无师自通的能力。第六感，畜牧。万物皆由能量流转而成，既然有生门，就会有死门。感受，什么都不要想，听能量流动的声音，判断它们的方向。的这点设定了，完全逼真的疼痛感受吗？啊啊！升级了啊！西莫，我升级了、啊！你知道我有多久没升级了吗？以年龄三个月。啊，对了，西莫，你也快到职业觉醒的等级了吧？应该快了。不过说好的无师自通能力呢？为什么我就学不会？偶尔也有天资愚钝的。说的也太直接了，旭木、啊，是旅馆大叔的斗笠，他不会遭遇危险了吧？多瑞，这个世界里原住民没法重生，对吧？怎么办？我去叫林帮忙啊,啊！来不及了，防护屏障还能撑一会儿。走，我们去找大叔。如果玩家在虚拟世界中主动放弃，或者混淆了认知，开始将虚幻当作现实。他们的行为就会逐渐变得跟原住民没有差别。大叔，你要坚持住啊！呆子，血迹不见了，小心！不用担心，你才九级，在这里也帮不上什么忙。你只要把大叔送到安全的地方，我马上跟上来。好，那你一定要跟上。徐墨，记住我的话，千万不要死。我尽量。不是尽量，是必须。你听着，在这个世界，每一次死亡，都代表着某一段记忆的消失。等我意识到的时候，本源世界是什么样子，我已经完全不记得了。唯一记得的。只有自己来自本源世界这点罢了。
所以你不能死。走，带大叔快走。相信我，今天不会有事的。徐墨，你不怕失去记忆吗？怕呀，怎么不怕？但我不能扔下你一个人。我最常和妹妹说的就是，只要我们在一起，就什么问题都能解决。失去勇气就等于落入黑暗，但即使再想的光，那黑暗也并不只剩一片漆黑，还拥有了希望。多瑞，不要怕，我们一起面对。相信我，有些记忆是想忘也忘不掉的。这是职业觉醒，希望你。总算是休息好了，咱们说话算数。今天你可要把我活着回去的。没问题。哟，口气这么大呀！不过我想啊，虽然我与你相识的记忆也只有那么一丁丁点重要，但是也绝对属于想忘也忘不掉的。可是，万一要是我想不起来呢？那我会去找你，再把我们认识的过程重复一遍。你说的。我说的。那还等什么？杜瑞还没有脱离危险，我得赶紧回去。有人？喂，请问你知道？呃，没法发出声音。这里到底是哪里？没想到，居然真的有人靠意志力强行觉醒。愣着干什么？赶快用急救术！啊啊、那儿来的琴声，好熟悉。回到属于你的世界了，徐墨。是，徐墨，笨蛋，不是说好一次也别死的吗？朵瑞，抱歉让你担心了。恭喜玩家徐墨达成勇者大陆首次死亡成就
，要不是他们拼死把我带回啊，我今天这条命算是交代了。今天我请客，大家随意啊。大叔万岁！<笑><笑>年轻人，啊，请收下这个吧。托你们的福，我儿子才能平安归来。这是，呃，这把刀名叫海神魂刃，它会随着主人的能力成长，是一把有灵魂的刀。这礼物太贵重了。哥哥，听说你觉醒成了战士，是真的吗？嗯。啊，好酷！<笑>一般来说，我们森林之子天生拥有的是对自然力量的感知和操控，而战士多靠力量和体格。千百年来，月隐村仅出现过一个战士，那就是你。您的意思是，我并不适合这个职业？宿命自有它的道理。这把刀在我手中已保存了百年之久，只是一直未能寻得值得托付之人，请收下它吧。没想到我的职业居然是一个战士，还因此得到一把了不得的武器。只是我总觉得，好像忘了什么很重要的事情。善恶有报，你应得的。这可是把好刀。灵。今天的事还没来得及，谢谢你。我们还在合作，这是应该的。哎，你之前说的果然没错，我的能力还远远不够。今天是我大意了。老实说，我没想到你会靠自己的能力直接觉醒。你靠你战士的天赋撑住了魔物的攻击，朵瑞和旅馆老板因此得救，这是事实。你是在安慰我吗？你觉得是就是。真不坦率啊，灵，你本源世界的记忆真的全部丧失了？我没有过去，也没有未来。别怕，我会带你们出去的。我有没有跟你讲过，我进来是为了救人？虽然我现在看起来意志还不够坚定，能力也不强，但是，别怕，我一定会带你们回家的。你还真是个有意思的人呢、啊，徐墨。明明如蒲草般弱小。却又如磐石般坚固，我倒是有点理解，你为什么会被选为战士了。你说新出生的冒险者觉醒成了战士。是以异能之士出现，这可是危险时代到来的信号。留给我们的时间不多了，得尽快禀告克雷亚大人。唤醒七月酋长的醒神灵药。呆子，嗯，看什么呢？朵瑞快被同化了。师父活术的时候，我有探过他的内心。他的灵魂记忆怕是所剩无几了。这次任务危险，你确定要带他一起？我已经答应过潘城红月城堡找你的伙伴了，就算我忘了，你也可以提醒我，不是？喂，你怎么了？呆呆的，我们快到了。我尊重他的选择。嗯，我们走吧。来了。最后的出村试炼终于要开始了，前往沉睡之森。
样就能离开月影村，我就超级开心。喂喂喂，咱们的试炼课还没完成呢，有什么区别吗？嗯、有林大神坐镇，加上我，月影村第一德鲁伊，以及你这个上下五千年的第一战士，咱们这队怎么看都是开挂主角团。小心。你又忘了补充新护盾了。沉睡之森内的魔物皆由瘴气所化，若不是我俩及时出手，多瑞，你恐怕又要白白送命了。大神，你看起来冷冰冰，没想到还挺会关心人嘛，真不坦率。喵。你护盾要消失了。哎呀，怎么又没了？因为你根本不专心。<笑>好了，闲聊时间到此结束。多打起精神了，这林子里不对劲儿。奇怪，出村任务怎么变得这么危险？原来只是取得勇者证明什么的。难道这就是长老白日所提醒的异动？不管怎么样，这里都是你们获得先知许可的唯一途径。但是任务只承诺了酋长许诺，先知那边……呆瓜，你就别操心了。既然大神说能，就绝对没有问题。哦、既然毒物最浓的地方就是咱们前进的方向。那就赶紧出发吧，我都等不及看看外面的世界是怎样的了。嗯、我们到了。哇，月影村还有这样的地方呢！啊，快看那边，提神花。没想到这么简单就让我们找到了，我带的药剂都没派上用场嘛。哪里会这么容易？看我的，嘿。朵瑞，赶紧把药喝了。啊，终于舒服了。刚刚那是什么东西啊？啊，你的胸口怎么了？任、啊、务变了。难道是传说中的？是先知任务。嗯、勇者，我是先知克雷亚，请替我消灭沉睡森林中催眠花的宿主。吾将当念予以重谢，愿元神与你们同在。当念予以重谢，令他早就知道有这个隐藏任务了吗？消灭催眠花的宿主。接近他，也感受到了一股强大的能量阻碍。他的头顶聚集了十分强大的能量，应该是那朵花在不断的为他供能。洞察力很出色，脑子也不错，而且这么用守护之力的
，千百年来你是头一个。看来，他已经被我们激怒了。刚才的伤口居然在慢慢复原。看来那朵花不仅能持续为他的护甲充能，还可以释放毒气，让他进行自我修复。之前被我斩断的尾巴，也在不知不觉间重生了。我想，只有先除掉他头顶的能量源，让他失去互动和再生能力，我们才有赢得希望。没错，所以接下来我们要分工合作。啊、小型法术无法穿透他的基本护甲。所以我需要时间来吟唱高阶法术。徐梦，你的武器能将怪物护甲暂时切开，所以我需要你在我法术完成之前，利用你的武器切入怪物头顶，将毒花斩断，防止它再次再生。好，卓瑞，你在空中的机动性最强，我需要你在上方牵制敌人，给我和徐梦争取时间。没问题，大神。我的法术曲径完成时就会变成红色。你们务必在法术完成之前斩断毒花。好，多加小心。嗯，那我们就上吧。魂记忆，怕是所剩无几了。多瑞快被同化了，如若再次死亡，恐怕……徐墨，法术已经完成了，快去把毒花斩断。多瑞好不容易为你争取的机会，难道你要白白浪费吗？回到属于你的世界吧，多瑞。外面的世界吗？你说过要尊重他的选择。时间不早了，赶紧回去吧。等村长苏醒过来，你们就可以去见先知了。
，明天我会带朵若一起离开这里。你呢，跟我们一起走吗？我明白了，多谢你的帮助。这个世界的每一次重生都是有代价的，你最好牢牢的记住。朵瑞，我一定会带你出去的。也不知道诺兰晴空他们进展如何了。那时候是我眼花了吗？这是世界任务，看来那可能不是什么幻觉，或许是什么未知的警示。月圆之夜。把东西交出来，否则，否则，否则你要与我刀剑相向吗，索伦斯？无礼，劣等的奸狗，得叫我大人。你居然把你环游猎人的身份都忘了，哼！你已经没有退路了，乖乖束手就擒吧。他给跑了，是，属下办事不力，请大人责罚。哼，先知不愧是先知，即使身陷囹圄，也还能找到幻游猎人为他卖命。哎，罢了，这次暂且放过你。索伦斯，你就给我戴罪立功，并尽快找到那个人。遵命。但据探子来报。此人已经登上了前往基恩的商船，逃离曼切斯特了。敌暗我明，对方行动又如此迅速，以属下目前的兵力，实在难以胜任。那就给我发令下去，发动全国的力量，擒获此人者。本王将赐予他无上的荣耀，那就是前贤之穆拉曾经拥有过的一切。吾王圣明。好了，退下吧。是，属下告退。不啦，耍耍小聪明也顶多能再让你苟延残喘一阵儿。不久之后，你和这个国家曾经的荣光就会被彻底抹杀，而我们将迎来更强大的先知亚拉斯。好戏才刚刚开场，这个世纪终究是我的。<笑>听说了吗？王城附近多了好多曼切斯特探子，好像还杀死了不少附近的平民。真的假的？照这样下去，不会是要打仗了吧？你们别瞎说啊！咱们基恩国父明强，就泰拉斯国王的王者护盾，救过他们喝一壶了。这些蛮子哪敢放肆？再说了，咱们还有三座先知结界呢。单就红月城堡的彩虹结界，就能让他们有来无回。红月城堡？对。那可是守护基恩东方的明珠啊！晴空，保持本心，记住你自己是谁。姐姐，姐姐。小姐，小姐，醒醒，我们到了。啊！看，那边就是咱们基恩最重要的交通枢纽——十字路口驿站。经过那里就到天气城了。王都能人异士众多，一定有人能告诉您前往红月城堡的新途径。就送您到这儿了。谢谢，露娜，再忍耐一会儿，姐姐一定会找到办法救你。
下总该放我出村了吧？尚且延迟过早啊！啊不是吧？我的任务道具，可恶！啊，这又是什么玩意儿？什么玩笑！明明是三十级的出村试炼，为什么连四十级的火影龙都有？我早已给予过你提醒，镜中试炼的时间是无序流动的。现在正碰上时间交融期，如很幸运，得以见到十万年前的史前警官啊！先知大人，这破试炼会刷新地图也就算了，但四十级的火龙是什么鬼？我这是个才过二十级的奶妈呀！所以汝还需要勤加训练。可恶！牧师诺兰，跟你说了多少次，不要擅自破坏镜中环境，这里都是真实存在的历史切面，你可知道改变历史的后果？诺兰呢？他是不是又偷去廖星塔闯关了？笨蛋诺兰，快点回来了！啊，又失败了！大胆小儿，居然又偷闯廖星塔！一个月只有一次储存试验，也太不人道了！哎，贤之大人。不然我闯也行，只要给我出村许可，我保证乖乖的。愚蠢！你的修行还远未达到标准，现在放你出去才是无的失职。你可知道擅闯廖星塔有多危险啊？杰夫本能有多危险？这些镜中皆是真实存在过的千万个时间截面，门的开设有天定的规律。刚才若不是吾等察觉你踪迹。你就准备在镜中迷失千年吧？迷失千年，这么严重啊？这些副本都是你做的，还控制不了吗？不能，千百年来，我只是时空大门的守护者。哼，千百岁，看你的样子根本未成年。糟了，嗯，初级牧师诺兰，祷告时间就快乖乖待在圣修院祷告。也不算错过。喂、嗯，芬、哎、妮，你怎么来了？我逃走可被发现了。喏、嗯，你的份儿。主教大人说，再有下次就三倍、哎。那个老妖婆，芬妮啊，我压根不是做治疗的料。比起治疗法杖，我更想要突突突突突突突的重机枪。芬妮，我能转职吗？傻诺兰。咱们是圣修院的牧师，圣神在大地的使者，生来就是为世人祈福祈祷的呀。你应该要好好感谢上天的恩赐才是。啊啊、哎！好疼啊！什么都不记得的笨蛋！哎呦，你呀、啊，又被洗脑了。嗯，不过也好，耍了有耍福。恐怕这个世界的玩家已经全部被同化了。这么不按常理出牌，还真是第一次见到。这个主线剧情到底要从何开始啊？啊？什么声音？不知道。我感觉要有线索了。走。哎哎，诺兰，你的花，完不成礼赞，主角又要骂你了。哎呀，一会儿再说啦。哇，这么大阵仗，哎呦，骑士团要来了，特地从王都天启城来，肯定是为了陛下大婚一事啊！哎呀，那可真是件喜事，我们吉恩这么多年国泰民安，可多亏了陛下。陛下大婚，原来
首修院最近这么多礼赞光客，是为了大婚典礼做准备的。白银骑士团到！哦、看到，白银骑士团。好威武啊！是啊，我的太酷了！白银骑士，恭迎您的大驾。艾西亚主教正在那边等候，请随我来。好，麻烦你了。请。这么神秘。嗯，哎，诺兰，你去哪儿？是的，诺兰，你忽然跑后花园干什么？当然是为了偷听喽、啊。哇，好厉害！呃，不对，你快下来！被发现了，诺兰，你会被罚三倍的礼赞的。嘘，不想我被发现就小声点儿。陛下派银旗从王都远道而来，肯定有什么重要的剧情要发生。啊，在那里。白银骑士大人突然来访，可是为陛下大婚一事。此为其一。前日，全能先知艾斯蒂尔从红山宫发来密函，窥探到天有不祥之征兆。吴王恐有曼切斯特贼人作乱，扰乱大局，特派我等前来，守护先知与结界安危。什么？竟有这等事情！太远了，什么都听不到。你在做什么？啊！啊啊啊啊啊啊小姐，你没事吧？哈哈，哎呀，原来你们是这里的牧师啊！突然掉下来，真是吓我一跳。还好刚才抱住你了，怎么样，没受伤吧？嗯，没，没什么事，我先走了。哎，等等，小姑娘，你想要出村的话，还是乖乖去做先知试炼吧。再说了，你知道这里是基恩境内的三大结界之一吧？创世先知的结界，岂是靠翻墙就能翻出去的？什么三大结界？你果然是刚刚降临勇者大陆，还没来得及自我介绍。鄙人乃白银骑士大人的副官，战歌行会的副会长格林，追随白银骑士大人至此。敢问二位姑娘芳名？哼，我为什么要告诉你？你刚才不是想打探白银骑士团前来的目的吗？嗯，你想知道，我便告诉你啊。那就叫我诺兰吧，大佬。既然你知道这么多，不妨多给我讲讲。呃，变得好快啊。勇者大陆总共被分为三块，除了常年隐藏在迷雾间不问世事的文莱外，便是我们所在的基恩大陆，以及与基恩势均力敌的黑暗国度——曼切斯特。曼切斯特地处岩浆河之上。那里出生的人天性好战，而他们的国王安布罗斯更是冷血凶残，多年以来一直对基恩虎视眈眈。好在当年七仙之沙龙后，各持一结界守护勇者大陆事件，在基恩境内共有三处，除了雪拉大人制造的廖星塔结界外，还有艾斯迪尔在山林间的红山宫，以及艾尔夏大人的红月城堡。啊、格林、啊，你知不知道怎么去红月城堡？我有个朋友在那里，我得去找他。这……喂，说话呀！通往红月城堡的唯一道路，一个月前被不明力量摧毁了。什么？怎么会这样？有一股邪恶的力量正在逼近吉恩。诺兰，恐怕尘世将近了。姑娘。嗯，大叔。姑娘，这是怎么了？嘘，姑娘，你快走！曼切斯特人马上要打进来了。啊！啊，大叔！哦、啊。<笑>不用东躲西藏的，你们一个也跑不了。快点，磨蹭什么？啊、别磨磨蹭蹭的，啊、让你
赶紧给我往前走。不是他，好像也没什么可疑的物品，那就赶紧给我滚。好，好的。杀人了！大家大家杀人了！杀人了！哟，迪安娜，下手这么狠啊！少废话，反正玩家也死不了，快给我速战速决！把帽子围巾摘掉，脸露出来。要是让我们找不到通缉的人，地上那个就是你们的下场。喂，你们可别太过分！啊！一个没满级的小法师还想出风头，哼哼，那就再杀一个吧。哼哼哼哼，好。是是是是是。曼切斯特贼子，皇城之下，岂容尔等放肆！来人，快给他们松绑！这这,这就是龙族之力。啊，多亏有法拉尔与基恩两大家族的守护，我们基恩才如此的安全。这些曼切斯特人真是欺人太甚！啊，他们到底在找什么？禀告吾王，黄金骑士维尔斯·法拉尔觐见。快宣，参见吾王。快免礼，如何，维尔斯？红月城有消息了吧？红月城与皇都相连的唯一通道已经完全崩塌了。现在虽然已经派人连夜修改，但在道路恢复畅通之前，那边一切都是未知数。另外，回城的路上，我与曼奇斯特的佣兵交手了，他们包围了城镇，似乎在寻找一个人。并且为此大开杀戒，恐怕暂时先不要打草惊蛇，派守卫在城镇外围把守即可。你密切关注此事，一有情况，立即向我汇报。遵命。红月城结界陷落，先知艾尔夏下落不明，基恩实力骤减，安布罗斯又虎视眈眈。此次与多利族的联姻，目的是巩固基恩大陆的和平根基。千万不可有任何闪失。是，王女的队伍应该已经顺利到达港口了，正在向王城进发了。是吗？那就好。这几日接连发生这么多事情，我这心里总是悬着。希望是我多虑。愿圣神保佑吉恩。愿圣神保佑吉恩。愿圣神保佑吉恩。啊！大人。那些该死的吉恩人引来了守卫，前面就是天启城了。这两天是我们最后的机会，我们走，驾！是。驾！到处都搜过，没有那个人。见过这个人吗？没没见过，你可要想清楚再回答。杀了他，但杀了他会长仇恨值。求求你们，你们这边如何了？苏伦斯大人，什么？真的是苏伦斯？
住病房！快追，他往郊外跑了！快走，那些人一会儿肯定回来。回来，恐怕没那么容易。刘利亚，这次你休想逃！居然是傀儡术，我们被骗了！哼，小把戏。老大，不好了，一战失手了，又有王族出现了。什么？基恩王族？吾乃多利王女瓦尼莎，圣神在上，曼彻斯特贼子还不速速退离！怎么又有王族出现了？你都不知道那个雷欧利亚到底从曼彻斯特偷了什么东西，居然惹上这么一波人。幸好王女瓦尼莎的联姻车队正巧路过，要不然咱小镇可就惨喽。<笑>您的房间已为您准备完毕，有其他需要可随时叫我啊。谢谢。<笑>客房登记好了，用的我的名字。所以，雷欧利亚，你为什么会被索伦斯追杀？到底发生了什么事？怎么了？嗯、你干什么？别动！反应挺快，心理素质算你合格。你故意试我？鉴于你三十的人物等级，战斗能力可圈可点，就是缺乏实战经验。别误会，只是处理一下跟进来的小尾巴。啊，那是什么？窥视之眼，曼彻斯特人用来窃听的小把戏。是我大意了。现在就要求你用反侦查的确难了点，毕竟你和另外四个小鬼才来这里不到三个月，不是吗？你知道我们？你能和巴龙队长联系上？不然你以为通关剧情解决乌龟人的方案是哪里来的？这里可是龙潭虎穴。正式认识一下吧，我是先遣队队长雷欧利亚，晴空，欢迎归队。是。听说那些人是冲你来的，要劫下你偷取的曼切斯特的圣物。啊，那些都是幌子，他们只有一个目的，阻止我见到基恩国王。为什么？因为我有一样重要的东西要交给基恩国王，如果失败，这个世界所有的人都将面临死亡威胁。什么？我长话短说。四年前，我接到勇者大陆紧急救援任务，事关数万名民众，情况紧急。于是，在没有任何资料的情况下，我集结了一支最信任的精锐队伍，作为先遣队，冒险来到这里探路。系统准备中，五、四、三、二、一，启动。其实那时我们已经做好了最坏打算，但没想到这里的情况比预想的还要糟糕。你是指程序后台崩坏导致无法回到现实吗？还是？进入这里的人已全部被世界同化。全部同化？怎么会？一般情况下，同化是小概率自然事件，我们需要做的。只是唤醒玩家神智，但在这个世界不一样，这里的童话是有人故意所为。谁？曼切斯特国王，安布罗斯。什么？最初的一年，我们分散世界各地，第二年才得以汇合。这之后一直收获甚微，直到一年前，从一个冒险者口中，我们听到了一个故事。有一个冒险者声称，在死亡后进入重生之路时，见到了混沌之地的守护者。先知亚拉斯，快回去吧，那边。那名冒险者在即将走错方向的时候，被亚拉斯引导着回到复活者队列中。只不过之后难以置信的是，先知亚拉斯居然被黑暗力量所捕获。在之后，我们得知红月城堡沦陷，我的两个队员大力和蜥蜴也牺牲了。我们一路追查，终于探查到火炉堡深处。这一次
，我们终于发现了勇者大陆真相。安布罗斯王捕获了先知亚拉斯，并用他的力量囚禁了玩家的灵魂。蜥蜴和大理死之前，给我们留下了关键的信息，这让我们得以赶往火炉堡、雷神祭坛。下召唤而来，山布罗斯王。嘘，别出声。他们要干什么？王，我将为您奉上第一份礼物。所求，献上勇者灵魂的力量。<笑>很好，很好。<笑>你是说那些玩家都还活着？嗯。你做什么？哦、去雷神殿把他们救出来啊！凭你的力量，根本没法与他对抗。不试试怎么知道？我已经试过了。代价是一整个小队。我知道你妹妹的事儿，我知道你为救她而来，但是听我说，我们还有一件重要的事情要做。这事正是为了扳倒安布罗斯，也是为了困在这个世界的全部玩家。必须要将这封先知信送交给基恩国王。老迪亚，你们，太瑞莎，抓到你们了，换游猎人。<笑>好大的胆子，居然自己送上门来！队长，我掩护你，快走！不行，你走，我掩护你。走啊！<笑>一个都走不掉。队长，啊、队长，<笑>我被擒后，先知穆拉将我救出牢房。并引导我去见他。从他口中，我知道了安布罗斯的真面目。吾王安布罗斯已走入歧途，我需要你帮我做一件重要的事情。第七次月圆之夜，就是恶龙重返人间、天劫到来之时。为了天下苍生，去找吉恩的国王吧。只有他，能阻止这一切。这就是他们追杀你的原因。嗯，天劫一旦开启，在这个世界的死亡，便等于真正的死亡。这封信，一定得送去天启城。吉恩国王泰拉斯，会是我们最强的力量。我明白了，我跟你一起去。从曼彻斯特到基恩，这群混蛋可是追了我整整一个月。遇到你，的确算是一个意外。你。是怎么认出我的？全民偶像缇娜，不，晴空，你的声音我怎会认不出来？好了，我休息片刻，出去的时候帮我带上门。这一路，怕是不容易吧。大力，大力，大家，你真是让我失望。索伦斯，你，你们，索伦斯，啊，这，这，索伦斯，救救我，索伦斯。
那王女瓦尼莎灭了咱们驿站小镇里的全部兄弟啊！现在十字路口据点丢了，通缉的人也没抓到。如果让国王安布罗斯知道，会不会直接拿我们进去领食啊？还真是好有本事啊，索伦斯！陛下，我可以解释。四个月，你带着我三个团的不死勇士，居然让一个小小的金骑士一路从火炉堡逃到了天启城！当初你要机会，我便给了你机会，还是说你更愿意献出你的灵魂？陛下，都是那个人的错，那个雷欧利亚，他迷惑了我们，还还还还利用了基恩王族。基恩王族，怎么回事？我本已率兵将十字路口驿站完全控制，但却接连遭遇基恩金奇与多利族王女。难道那人已与基恩国王取得了联系？不，请陛下放心，王族之人的出现，仅仅只是意外。行了，起来吧。基恩三个拥有王者之力的，你遇到了两个，以你的力量，的确无法与之抗衡。现在，再给你一次机会，你可以用那个了。安布罗斯。我姐姐已经很虚弱了，不能再让她使用王者之力了。按我的剧本，她可还得用一次呢。演戏嘛，不真一点怎么骗过泰拉斯那个老狐狸？你说是吧，二王女殿下？<笑>大家放心，十字路口驿站已经安全了。我已经用王者之力把曼切斯特贼子尽数消灭。瓦尼莎大人。是送给我的吗？嗯，真好看。多利族的王女姐姐更好看，比比所有的花都要好看。谢谢你。您会嫁给我们王吗？殿下与吴王是天作之合，有二位的守护，基恩定会国泰民安。是啊，是是,是。请大家放心，贼人袭击驿站一事已经通报天启城，来保护大家的军队很快就到。国王定不会让昨日之事再度发生。她是多利族的王长女瓦尼莎，也是多利族现任的王者之力继承人。这次她千里迢迢赶来王城，应该就是为了与基恩国王完婚。政治联姻？她和基恩国王的联姻，可是关乎国力的大事。有传言说，基恩国王决定融合二人之力，为基恩缔造一层更强的防护屏障。他的目的地与我们相同。有他的马车做掩护，我们应该能顺利到达天启城。咱们躲在这车里，真的没问题吗？驿站到天启中间是片一望无际的平原，相信我，这是我们能最快到达天启城的办法。都准备吧，出发了。殿下，要不咱们等金奇大人来了再出发？时间剩的已经不多了，我还不要紧。那群曼切斯特人会追过来吗？进攻一个准备充分的王族队伍，可是自杀行为。不过，他们应该会猜到，不会再次利用多利族王队。咱们还是小心为好。杀我把先知之力借给你。雷欧利亚是哪个？是你，你还是你？我们这儿没有你说的那个什么雷欧利亚。笑话，你们说没有就没有啊？别废话了，全部杀光，一个也别留下。王者之力。快走吧，殿下！二次神圣法力，您身体根本支撑不住啊！大家都还在外面，我不能。出来吧，雷欧利亚！秀子，曼切斯特的走狗
人火圣石，居然被你看出来了。这分明是先知穆拉的印记。你们，你们那个凤王安布罗斯，究竟对先知做了什么？你就是那个和亲的王女吧？哼，本来我今天的目标并不是你，不过仔细一想，这和亲的目的，可不就是和吴王作对吗？而如今。你又知道了吴王的秘密，所有阻挡吴王之人，都得死。休想碰殿下一根寒毛！知草不要，独自亮兵。啊！知草，住手！索伦斯，够了。他还记得幻游猎人的身份吗？索伦斯，你把一切都忘了，你根本不知道自己在做什么。你该不会以为我和那些普通人一样是被同化了吧，队长大人？我只是做出了一个选择，选择跟随安布罗斯陛下。他给了我力量，给了我生命，这样我才不会像其他幻游猎人一样死无葬身之地。所以，你明知道他要开启天劫，却为了一己之私，枉过上万完家的性命。索兰斯，你可对得起自己的身份？别开玩笑！你当你还是那个不可一世的幻游猎人吗？你给我看清楚，在这里，索伦斯，只有强者才是一切人。你给我听好了，这里也好，在本源世界也罢，有一件事情从未改变，那就是我们从来都不曾是朋友。曼切斯特贼子，不要欺人太甚！你何时积攒的王者之力？王者之力在此，给我退下。切！原来他们要抓的人是你们，对不起，哎，罢了。只是你们可有想过？以你们的身份，要如何才能见到基恩国王泰拉斯陛下？我倒是可以用我的身份将二位引荐给陛下。啊，但，我有一个请求。您尽管说，可否请您以侍女的身份伴我左右？啊，做我这场旷世婚礼的替身。殿下，这虽然很冒昧。但是这个要求恐怕只有您能办到。居然是假的兽食，嗯，真是好手段啊，先知大人！你猜，我能不能夺走你真正的圣石？亚拉斯应约而来，愿为您所用，吴王安布罗斯。从现在起，你便是我曼切斯特唯一的神圣先知。先知大人，来了，来了，来了，来了。记得，不要让人看到你的样子。嗯。虽然很冒昧，但是这个要求恐怕只有您能办到
，我希望你隐藏样貌，以侍女的身份随我入城，做我这场旷世婚礼的替身。居然和晴空长得一样，独立一族是精灵后裔。如果不看那对金耳，王女与晴空的长相的确十分相似，不，甚至可以说是完全相像。我做你的替身。殿下是吉恩未来的皇后，婚礼这么重要的仪式，为何需要替身？因为我与王的大婚，关乎吉恩未来的命运。到时候，我们的王者之力将会沦为一脉，共同为吉恩构造出坚不可摧的神力护盾。只是，现在的我已经使用了太多力量，过于虚弱，在最后的大典前。我不能再滥用王者之力，而对岸的那位蜂王不会坐视大典顺利完成，他必定会在最重要的时刻动手，而最后的血融大典，则是他们动手的最好时机。我需要你，做我的替身，帮我渡过难关。我知道这要求十分过分，可是除此以外，我，我答应你。晴空。要杀你的人是安布罗斯吧？嗯，正巧，他也是我们的敌人。喂，队长，我妹妹还有其他人的灵魂被安布罗斯王囚禁，他的阴谋只有基恩的明君才能阻止，是这样的，对吧？完成大婚，就能让基恩实力大增；打败安布罗斯，就能将其他人救回。王女殿下，我能叫你瓦尼莎吗？啊，嗯，可以。我以恋人的身份起誓，我将成为你的替身，替你抵挡灾祸，护你左右，祝你完成大婚。瓦尼莎，愿基恩繁荣昌盛。瓦尼莎，你终于来了。听闻你路上遭遇曼切斯特贼子袭击，可还无恙？谢陛下关怀，我无事。容我向您引荐一位英雄。另外，他有一件重要的事情需要向您禀告。陛下，我受火之先知穆拉所托，为天下苍生而来。请您阻止这场浩劫。火之先知穆拉之日，便是天劫到来之时。彼时恶龙将会重返人间，人间将再度万劫不复吗？这一天，终归还是来了。到底发生了什么？是安布罗斯，他或许正准备用禁术复活恶龙。什么？如果说这一切都是安布罗斯的复仇，那么他复仇的目标一定是我。整个基恩
乃至世界都将陷入这场复仇浩劫。他曾是基恩最骁勇的将军，也曾是我最信赖的朋友。那时，勇者大陆的子民都生活在恶龙的阴影之下，恶龙肆虐之处，生灵涂炭。为了生存，大陆上的十二族子民达成协议，派遣出最精锐的部队联手讨伐恶龙。但人怎能胜天？一时间，我们几乎全军覆灭。陛下，这场战斗我们赢不了，撤军吧！不行，我们退了，我的子民们怎么办？就在快要撑不下去的时候，三圣神携七贤之赶来，终将恶龙斩杀。七炉巨龙的神力，你为七颗圣石，为七位先知分别带走。缔造了世间最坚固的结界，驻守四方，抵抗邪祟。但恶龙并未真正死去，一旦复活，将再次降下灾难。三神赐予了十二族王者之力，以庇护族群。哼，然而，却不是所有人都因此得到满足。安布罗斯基于王者之力，他变得贪婪嗜血。甚至研习邪术，从生命中提取力量。给我找来更多的实验体！住手，安布罗斯！给我拿下！安布罗斯火萨，触犯国法，罪无可恕。从今日起，剥夺其大将军之名，发配边疆，永不得复返。泰拉斯，你怎么敢？我踏入吉恩半步，杀无赦！泰拉斯。天下是我给你打出来的，这江山理应由我一半。他已经完全被欲望所驱使。之后我便听说，他杀死了曼切斯特国王，自立为王，为了力量，将自己改成了半人半鬼的怪物。他向基恩复仇了吗？不，他清楚基恩的力量，在没有完全把握之前，不会轻易出击。但是。现在基恩失去了一个重要战线，是什么？东边的红月城堡陷落了。基恩大陆的结界已经不再完整，假如要复仇，现在便是安布罗斯的最好时机。我知道他会有所动作，却万万没有想到，他居然企图动用技术。一旦技术完成，七路恶龙复活，天地都要变色。为了向基恩复仇。必将整个世界作为陪葬。我，泰拉斯，即使是付出生命，也要阻止他，阻止天劫的到来。五天后，我与瓦尼莎的结合将能修复基恩结界的漏洞。一旦结界修复，即便是天劫到来，神力构造的护盾也将挡住大部分灾害。只是，瓦尼莎，委屈你了。能为吉恩出一份力，是我的荣幸。嗯、你们的住处，殿下早已命我安排，就在离主殿最近的这处别院。啊，是海蔷薇。没错，是你家乡的花。我记得你小时候挺喜欢的，有劳您费心了。一别经年，没想到你已经长这么大了。啊，你可能不记得了，那是十几年前，我曾随父王前往漩涡岛拜访做客，那时你大概只有半人高，估计早就不记得在下了吧？不，我都记得。您一出现，我就立刻认了出来，威尔斯殿下。我依然还记得多年前初见金奇的那一刻，那是海蔷薇初开的季节。我站在大殿的阳台上，埃斯领主大人和您骑着骏马，迎着夕阳，踏步走进蓝色后园堆砌的城墙。母后站在我身后，指着威尔斯大人告诉我说：“孩子。”这就是你未来的夫君。有好几年，我都信以为真了
往你上。不过，对于我们这些拥有王者之力的血脉来说，不管是嫁给谁，只要基恩能因此新生，无疑就是最大的福气了。恭喜你了，殿下。如无他事，我便休息了。瓦尼莎殿下，更换的衣物与晚餐给您送来了。这儿不需要你们服侍，退下吧。是。没想到，居然还有这样的内情。可不可以陪陪我？一会儿就好。嗯。瓦尼莎，晴空。这世上可有一个你无比珍视的人？有，我的妹妹露娜，我一直都在寻找她。为了她，我愿意付出任何代价。那我们相似的，不仅仅是面容呢。我也有一个妹妹，克莱尔，也是我这世上最珍视的人。有发现了，你们快看！这是先知印记，快快传送铁启程！哎，你们这个应该在讨论他们是这样还是这样？我认为这样的。瓦尼莎殿下及其随从到。这么晚紧急召见，难道是有什么要紧事？各位，我们收到了红月城堡的消息，摧毁红月城堡的凶手找到了。先知中，出了一个叛徒。什么？既然你出现在了这里，是不是意味着我发出的预警已经被送至他该去的地方？不愧是创世先知。即使用法咒禁锢你的身体，极寒压抑你的火能，你依旧还是能找到人为你卖命。蝼蚁尚且求生，更别提此事关乎所有人的性命。不识抬举，穆拉，我最后给你一次机会，交出你的圣石。绝不！看来你妄想复活恶龙。开启天劫的计划要落空了，没有先知圣石，你什么都做不了。逆天行事必遭报应，那么多手段你都试过了，还没明白吗？普通人不可能夺走先知圣石。哦，那其他先知呢？亚拉斯，和你的姐妹打个招呼吧。是，主人。<笑>好久不见了，穆拉姐姐。哎。火蓉结界陷落了，献给您，我的主人。好孩子，该进行下一步了。索伦斯，大人，上次失利之事不与你计较，这块真正的火蓉石赏你了。去吧，记住你的任务。是，属下会阻止漩涡岛多利族与基恩的联姻。没错，好戏才正要开演。邪祟的力量增强了。嗯，我不建议你近期出村。谢谢你，灵，但是我担心我的妹妹和伙伴，我想明天就和赌日启程了。灵。
，你呢？真的不跟我们一起走？我有必须要去完成的事。你还记得我们最初的交易吧？当然，你帮我们找到出村的办法，而我要为你做一件事。嗯，我需要你帮我将此琴交给克雷亚先知。克雷亚先知在沉睡。因此，我无法进入先知堂，但完成先知试炼的你却可以办到。我会帮你带到的。再会。林，等等。我没什么朋友，掰指头算的话，你算是第五个。咱这一别，怕是很久都不会再见到了吧？嗯，感觉挺舍不得你的。收下这份纪念品吧，林。其实这是拾取绑定物品，你想丢也是丢不掉的。有缘再会，林。有缘再会，徐某。圣神在上，愿枯荣复转，生机再临。圣神在上，愿枯荣复转，生机再临。圣神在上，愿枯荣复转，生机再临。先知大人，这样一来就能不用担心外部的侵扰了。是啊，是啊。好厉害，结界被加强了。哈哈，这就是先知大人的力量，用于隔离外界干扰。哦，西月族长还有长老，后生可畏啊！感谢你们击败沉睡之森的宿主，为我带回药品。两位已经证明了拥有出村的能力。请随我来吧，老生带你们面见守护者先知克雷亚。<笑>太好了！前往通天藤蔓的大门即将打开，上去吧，勇者。啊，好。那么准备好了吗？准备，准备什么？啊！啊哇，这就是先知克雷亚的居所呀！以前总是看着其他人完成任务离开，没想到我也能有这么一天。多亏了你和林，西莫，谢谢你啊！忽然客气什么？这是你应得的。哎哎咱们进去吧。嗯。哇，那里面躺着的，就是守护者先知克雷亚吧？我不知道。要不上去看看？可是这里是悬空的，要怎么上去啊？好久没有人上来报道了，我还以为可以好好睡个长觉呢。喂，汝等到此所为何事？我们受西月族长引荐，请求先知赐予我们出村的许可。嗯嗯。出村？你们要离开月影村？是。我劝你们打消这个念头。为什么？不瞒你们说，我刚刚做了一个可怕的预知梦。天劫将会再次降临这片大地
。届时，恶龙附身，危害四方，全世界的生灵都将受到威胁。即使是你们勇者，也无法逃脱。天劫来临之时。你们将会和勇者大陆的居民一样，失去永生的特权，无人可以转生，一死即是永恒。什么？只有在这月影村，我的结界能将任何邪祟都阻挡在外。如何？不如让我赠予一些适合你们的武器装备作为礼物。什么？天劫，这或许就是勇者大陆的主线任务。如果能阻止天劫到来。是不是意味着我们就能离开这里了？我选择出村。念，我也是。你们确定？确定。我们有必须要做的事。想成为乱世中的救世主吗？罢了罢了。出村的许可我已经赋予了你们。谢谢你。行了，没什么别的事，就退下吧。太好了，终于拿到许可了。啊，对了，徐墨，您的礼物。我需要你帮我将此琴交给克雷亚先知。对哦，克雷亚大人，我还有一事。这是来自我朋友灵的礼物，他特别交代过，一定要交到您手上。礼物，甚<笑>是稀奇。我这多少年没来过客人了、啊，怎么回事？结界不愧是最坚固，让我花了不少功夫，才让这两个新人将我的幻体送进了你这内层结界。什么？实现我们这场再聚，真是不易。你来我这里做什么？为什么离开灵狐宫？一直沉睡的你，应该从未想过去解开这世界真正的秘密吧？你在说什么？身为七仙之，难道你忘记了？当年我们七人共识的诺言了吗？我当然没有忘记，那是属于我们的时代。不过那只是设定、啊。你在胡言乱语些什么？你是要和我动手吗？现在外面世界的混乱是你干的吗？九尾。把盛世交出，念在往日的情分，可以饶你一命。休想！嗯、你忘了吗？论单打独斗，只有御手之力的你，从不曾是我的对手。什么？你，你居然不顾丧失本心，强行和自己的盛世融为一体？你疯了吗？灵，你到底想要做什么？
藏在这里吗？可以叫我灵，我倒是有点力气。你为什么会被选为战士了？灵，等等，我没什么朋友，掰指头算的话，你算是第五个。朋友，找到了，预言生死。<笑>一切都是利用，强夺生死才是你的目的吗？我绝不会让你得逞。正式交给我，徐墨。你是？这事与你无关，把圣石交给我，我不会伤害你和那个小猫。为什么要抢夺圣石？灵，你难道想引发天劫？哼，居然还知晓天劫？但这与你有什么关系？你们不过是闯进这个世界找乐子的一时之人。灵，你。这个世界生存还是毁灭，对你们异世之人重要吗？不是的，重要，当然重要。我最重要的妹妹，我的朋友，还有千千万万来自我们世界的人都被困在这里。何况，我早已答应了先知克雷亚，我绝不会。绝不会把圣石交给你，更不会让你开启天劫。不,不自量力。这里或许是虚拟世界，你也好，我也好，我们可能都只是一组数据。当我们经历的这一切，我们在一起的时间，我们的友情，是绝对真实的。灵，我一直当你是朋友。朋友，朋友，朋友，你，你要干？
干什么？我不会让你再错下去了。傻话！这是阳光。小心啊！来来来，这边这边这边，拿把手了，来来，李杰。而且村里还有这么多魔物。嗯，因为守护月影村的结界消失了，有些魔物会跑进村子。什么？村子现在不再与外界隔绝，就变成正常的昼夜交替了。结界消失？我不是把圣石……圣石还在我体内吗？要怎么取出来？呃。灵呢？克雷亚先知呢？克雷亚先知正在沉眠。你让九尾先知受了重伤，但他在逃走前对你使用了禁咒，你再也无法使用那股力量了。但好在也不会被月影石反噬了。逃走？他会去哪里？月影已破，这世间的结界，恐怕仅剩基恩的红山宫和廖星塔。他的目标或许便是另外两处结界吧。须磨，月影石还在你的体内，他还会来找你的。去往红山宫寻求庇护吧，距离预言中的天劫还有两天，如果守不住，一切就没有了意义。红山宫的先知艾斯蒂尔通晓天地万物，他定能帮你取出月影石。答应我，到了那时候，带着月影石回来这里，让月影村重回和平。月影村，因我而再度卷入历史洪流与纷争。这是我亏欠的责任，理应由我来还。只是天劫将至，怒拦他们，现在正在何方呢？小七，为什么不给我出村许可？你个小小修女，给我乖乖待在村里。今日七大结界有变，外面的世界一片混乱。还有一日，便是圣欢。我将以骑士之名起誓，执此之剑，为基恩大陆万物子民而战。按我诏令，天启城全城结界修复仪式启动，前锋军准备，全员务必阻止天劫。是。胜负如何，在此一役。王的布局已经完成，七处结界还剩两处，廖星塔。红山宫便是最后的结界，待吾将他们一一破除。第七次月圆之时，也就是今日，龙神将听命运召唤而来，他所见之人，也就是吴王宁，将会成为他的主人，成为至尊无上的龙主。<笑>泰拉斯啊，泰拉斯！当初你把我驱逐出监时，可曾想过要如何迎接我的回归？听闻基恩已将圣婚提前至今日，目的正是缔结守护屏障，以抵抗天劫。吴王想必已有安排。怎么说也是千年前的老朋友，结婚这么重要的日子，当然得备上一份大礼。等来了，我们基恩最重要的圣婚典礼。是啊，天佑基恩
陛下，根据您的旨意，多利族大军以寻得雷神祭坛所在，是王女殿下的胞妹克莱尔将军亲自带队。想必明日午时，克莱尔将军必能完成阻止天劫降临的重任。嗯，很好，有多利族的二王女亲自带队，我便能放心了。廖星塔和红山宫结界处，白银骑士团也已经布下了重重防守。明日的圣婚仪式至关重要，威尔斯。你带兵驻守通往基恩的要道，抵御曼切斯特军队的入侵。而骑士雷欧利亚，你加入基恩皇城卫队，确保圣婚仪式顺利进行。是。漩涡岛多利族王长女瓦尼莎暴风。应陛下婚约而来，愿为基恩万古长荣，缔结圣婚血盟。天劫真的会到来吗？所有人都曾认为，有结界守护的城镇是最安全的地方，而先知结界是无法被攻破的。但如今，世上却仅存基恩最后的两座，所以才需要圣婚来加固结界。不错。圣婚仪式能否成功，将是左右局势的关键。哦，不要紧张。圣婚上的一切，我都会一字一句教你如何应对。从现在开始，你就是多利一族的王女，瓦尼莎暴风。一定要让圣婚仪式成功。嗯。漩涡岛多利族王长女，瓦尼莎暴风，应陛下婚约而来。愿为基恩万古长荣，缔结圣婚血盟。圣婚典礼上鱼龙混杂，我需要提防的是这个时刻。不，真正值得注意的是在这之后的血融大典。届时，王将代表大地留在圣堂，而你将代替我，独自前往天启的最高处，誓约他我以国王的身份起誓，我以皇后的身份起誓，将与基恩生死与共，荣辱共存。待仪式成功，基恩便能拥有最坚固的防护。您万事小心。嗯。哎，真羡慕在圣殿广场上执勤的兄弟啊！今天可是独一无二的圣殿，残缺什么都看不到。我们可是有重要任务在身。我当然明白，为了守护基恩，这是我们的职责所在。那可要打起精神来。当然，如果没有我们出场的机会，就再好不过了。嗯、接下来，我将打开通往誓约塔的传送。嗯、为了守护基恩，为了世界不陷入黑暗，三神在上，请赐吾等光明。很美，不是吗？晴空姐姐，我想看看不一样的世界。我认为，这是世间最美好的景象了。那就别让他们被毁去。嗯。你不是他，对吧
，陛下。我知道你是为了他而来，他此刻已在誓约塔等候了吧？圣钟响起后将万分凶险，那是敌人破坏仪式的最好机会。去吧，保护好他是最后一场，天劫必须被阻止。我会的。晴空，你要做的是替我吸引敌人的视线，直到第七次圣钟敲响，让我顺利完成仪式。一切都拜托你了。好,好大的雷声啊！这不是雷声。大人，有情况。快，去看看！啊！什么人？站在巷口不进来，是为了方便逃跑吗？索伦斯，终于现身了吗？就凭你们，休想得逞！阻止瓦尼莎登堂！来啊，王女瓦尼莎在此，都冲我来吧！开始了。赢过我吗？我的确很想与你一战，但很可惜，我这次前来是为了给你们基恩国王带来一份厚礼。这可是独一无二的礼物。你在胡言乱语什么？我甚至可以告诉你，这份礼物是这世界的终结。索伦斯，别再执迷不悟了。哼，执迷不悟的是你吧？你以为只有支持所谓正义的一方才能完结故事？悲剧一样可以是故事的完结。我们还会再见的，雷欧利亚队长。糟了，高级幻影术，影盾，站住！你真是没完没了。也不知道现在的我。能不能完成这个？火焰，魔爆术，消耗好大，恐怕不能再。哦，糟糕，鸭群怎么去施约塔了？难道被识破了？完成最后一层祈愿。说的就不够意思了，怎么就？哇，有人在攻击结界！你跑这么快做什么？
，这边有格林他们在，不会有事的。怎么会这样？我师傅，是不是还在里面？你快进去，我来帮他们治疗。啊！这到底是？动手！糟了，是圈套，所有人撤退。王女，你你做什么，克莱尔？啊、师傅，你没事吧？洛兰，你怎么会出现在此处？塔地的守卫全部被击倒了，你没遇到危险吧？有这种事？啊，原来是你在搞鬼。九尾，雪拉，好久不见。这一天，终究还是来了。血月当空。所有人，随我回去。万妮莎，你都干了什么？为什么要这么做？你费尽千辛万苦来到这儿，难道就是为了……姐姐，你做得很好哦，已经没事了。要正面击破拥有王者之力的人，确实很难。还好泰拉斯这个蠢货，真的相信你会嫁给他。可惜我姐姐心里从来都只有一个人，对吧，我亲爱的姐姐？晴空，这世上可有一个你无比珍视的人？真是久违了。是谁之前说，胆敢再度踏上基恩领土，杀无赦？<笑>你看，我这不是回来了吗？你，你是谁？喜欢这份大礼吗，我的老朋友？<笑>这个繁荣的城市，还真是一如既往的让人厌恶。不如都毁了吧！啊！<笑>站住！现在。你是基恩城里唯一的皇后殿下。你想做什么？哼，你就准备好接受基恩城万千臣民的爱戴吧。<笑>怎么会变成这样？发生了什么？陛下，陛下驾崩了！啊，皇后。来人呐！皇后失君了！无以龙主的身份呼唤你，归顺我吧！我将成为你的主人。皇后失君，谋反！生死不乱！想不到这一切都是圈套，抓住我会被整个基恩追杀。他们已经听不见任何解释了。的怒火吧！我们勇者的身体已经不再自然愈合，天劫已经降临了。怎么办？没路了！还不出手就擒！看你们往哪儿跑！站住！受死吧！没办法了，总得做出一个选择。队长，已有半数未归人脑电波信号消失。放心吧，小队长，我们一定会完成任务。还要给我活着回来，不能言而无信啊
你们这群家伙。老人家，问您个事儿。红山宫是这个方向吗？小伙子，你没听说吗？今天国王驾崩，这片大陆要陷入战乱了，大家都在想方设法逃出去。你可别以为你们勇者还有神的庇护啊！天劫了，你们没有永生之力了。听我一言，别赶着去送命。去吧，这呆子很固执的，一旦决定了什么事儿，神都说不动他。不过呀，他的确有事要做，对吧？哼，是必须完成的事。